প্রভু মিতলাউদ্দিন আহমেদকে সামরিক সামনে থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেছিল আপনারা এই ইতিহাস জানেন না যে পঁচাত্তর চুয়াত্তর সালে বাকশাল গঠন করা যখন হয়েছিল যে একলাহাদুদ্দিন আহমেদ বাকশালের আদর্শকে ধারণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বার জন্য যে মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছে সেই মরুভূমি ক্লাহাদুদ্দিন আহমেদ বাকশালের একজন সদস্য ছিল অথচ সেই দিন যারা বাকশালের গভর্নর হয়েছিল বাকশালের কর্মকর্তা ছিল পঁচাত্তর সালের পরে তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা রাজনীতি করবেন না সাতাত্তর সালে আজকের ওই অর্বাচিনদেরকে বলতে চায় যারা ইতিহাস জানে না যারা আওয়াম লীগের জন্মের ইতিহাস জানে না তাদেরকে বলতে চায় যেমন হু মিতলাহাবুদ্দিন আহমেদ সাতাত্তর সালে জেলখানা থাকা অবস্থায় নির্বাক চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং যখন জিয়াউর রহমান ঘরোয়া রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই দিন নড়াইলে কিন্তু জোহরা তাদুদ্দিন এবং মালেক সাহেবের নেতৃত্বে বাঙালিগের একটি টিম নড়াইলে এসেছিল দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য নড়াইলে সেই দিন আওয়ামী লীগ করার জন্য কিন্তু কোনো লোক পাওয়া যায়নি সেই দিন আমার ছোট চাচা মরুভূমি ক্লাসুদ্দিন আহমেদের ছোট ভাই জনাব ইশারদ বিশ্বাস যিনি একজন মীর বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেই দিন উনি কিছু লোক সেই দিন নিয়ে এই নড়াই লে গিয়েছিলেন সেই দিন আওয়ামী লীগের কমিটি পুনর্গঠন করার লোক ছিল না উন্নার চলে গিয়েছিলেন একলাস সাহেব যখন মুক্তি পালে তখন নড়াইলে একটি বর্ধিত সভা হয়েছিল যে বর্ধিত সভায় তৎকালীন নড়াইল নড়াইলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তুহাইল আহমেদ এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজাদা চৌধুরী আওয়ামী লীগের একটি বর্ধিত সভায় দাঁড়িয়ে মরহু মেকলাজ উদ্দিন আহমেদকে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে এসেছিল সংগ্রামী বন্ধু উনিশশো আশি সালে মরহুম ইতলাজ উদ্দিন আহমেদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আবার দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছিলেন জীবনের যে কয়েকটি দিন উনি বেঁচেছেন যে কয়েকটি সময় উনি জীবন্ত থেকেছেন তত সময় উনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু আদর্শের প্রতি উনি সবসময় অবিচল থেকেছেন এবং জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে উনি প্রমাণ করেছেন যে উনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু আদর্শের সৈনিক আমি কোথায় ভাবে বলেছি যে ওই আর বাতিনরা জানে না যে বাকশাল কোনো রাজনৈতিক দল নয় বাকশাল একটি কর্মসূচি যে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল একমুখী শিক্ষা নীতি উৎপাদনশীলতা এবং শিল্প বিপ্লবের কথা ছিল আজকে কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে সেই শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল করা অবস্থায় কিন্তু উনি এই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন তাহলে কি আমরা এই কথা বলবো যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনোদিন আওয়ামী লীগ করতেন না এই ওর বাসিনরা জানে না যে এরা কি বলছে আমি কিন্তু বিস্মিত হয়েছি এই কারণে যে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বাকশালী বলে গালি দেওয়া হয় তারা এই বাকশালী বলে গালি দেয় তারাই যারা একাত্তর সালের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তারাই বেগম খালেদা জিয়ার যারা প্রেতাত্মা আপনারা দেখবেন তারেক জিয়া খালেদা জিয়ারা শেখ হাসিনাকে বাকশালী বলে গালি দেয় আমার ওই চব্বিশ তারিখের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে যে ওরা কি বেগম জিয়ার প্রেতাত্মা ওরা কি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রেতাত্মা আমার কাছে মনে হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে আবার এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে মুস্তাকের জন্ম হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে এরা তারাই যারা এরা মুস্তাকের চক্র মুস্তাকের প্রেতাত্মা মুস্তাকের আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগের মধ্যে যেমন মুস্তাকরা ঘাটতি মরে পড়েছিল এরা তারাই যারা আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এরা দীর্ঘ এরা জানা না মরফু ইতলা উদ্দিন আহমেদরা ইতিহাস রচনা করেছে যারা ইতিহাস রচনা করে তাদের বিরুদ্ধে আর যাই হোক না কেন ষড়যন্ত্র করা চায় না তাদের বিরুদ্ধে আর যাই 
সেই চেতনাকে কিন্তু অসম্মান করেছে অবমূল্যায়ন করেছে আমি আজকের এই প্রতিবাদ সবাই দাকি নড়াগাতি মানুষকে সামনে ওয়াদা করছি আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন নড়াইলের মানুষ যদি পাশে পাশে থাকে তাহলে এই মুস্তাক চক্র অবশ্যই ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হবে আমি পরিশেষে অনেক কথা বলার ছিল অনেক জবাব দেওয়ার কথা ছিল আমি শুধু এইটুকু বলবো মফিজ আসলেই মফিজ মফিজ পারে না এমন কোন কথা বলার ওর কোন মানে এমন কোন কথা নাই যে ও বলতে পারে না ও একজন রাস্তার ছেলে যার পরিচয় নেই যার মামা বাড়ি কোথায় এই বাউসিনে ইউনিয়নের মানুষ আপনারা যারা আছেন আপনারা কেউ কেউ বুকে আসতে বলতে পারবেন যে ওর মামা বাড়ি কোথায় যার জীবন শুরু হয়েছিল একটা গাবি তুলির মধ্য দিয়ে সেই মভি দাসকে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে নড়াজাতি থানা অঙ্গের উনি সভাপতি হয়েছে তবে আমি ওয়াদা করছি যে এই মভি যতই আস্ফলন করুক এই মভি যত কিছুই বলুক না কেন আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না অচিরে এর মুখর নিঃসন্দেহ উন্মোচন হবে আমি বিশ্বাস করি সত্তর সবসময় টিপ টিপ করে জলে অধর্ম সবসময় দাও দাও করে চলে আজকে সেই দিন জনসভায় অনেক কথা বলেছে মফিজ উপজেলা করবে মফিজ এই করবে আজকে আওয়ামী লীগ সাড়ে ছয় বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এই নলাকাতির মানুষ মফিজ একটি কলা গাছ লাগিয়েছে এই উদাহরণ আপনারা দিতে পারবেন পারবেন আজকে আমি প্রশাসনকে বলি মফিজ অনেক চটকদার কথা বলবে যে কথাই কথাই জননেত্রী সে কাজিনাকে ব্যবহার করবে আপনারা এই মিথ্যাবাদী এই অপরাজনীতিবিদ এবং এই চিতা এদের সম্পর্কে আপনারা কিন্তু সজাগ থাকবেন এ খুব চটকদার কথা বলতে পারে এ জননেত্রী সে কাজিনা এর কথায় নড়াইল জেলা চলে চালায় না এবং এ এমন কোন বিষয় না আজকে নড়াগাতি মানুষের অনেক কথা সুরসুরি একটা সুরসুরি দেয় যে নড়াগাতি উপজেলা করবে আমি এই কথা আপনাদের সামনে এই প্রতিবাদ সবাই দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে একটা উপজেলা করতে গেলে কিন্তু সরকারের অনেক টাকা খরচ হয় আজকে সাড়ে ছয় বছর আপনাদের জনপ্রতিনিধি আমি আমি জানি না আমি আপনাদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি আমি জানি না তবে আমি শুধু এইটুকু বলবো যে এই সাড়ে ছয় বছরে এই অঞ্চলে কি হয়েছে আর এই সাড়ে ছয় বছর আগে এই জনপদে কি ছিল আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি নড়াগাতিকে আমি উপজেলায় রূপান্তরিত করব 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 আমার হাত ধরে আমার হাত ধরে এই নড়াগাতি উপজেলা হবে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা